Se a gente pegar e ver o número de vítimas da pandemia da Covid-19, segue crescendo e o Brasil já se tornou o segundo país com maior quantidade de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. O problema é que quanto maior o número de vítimas, mais a economia do país afunda e menos o governo arrecada em tributos, ao mesmo tempo em que terá de investir mais na recuperação da economia. E essa conta não fecha muito bem. Na tentativa de evitar que os parlamentares mantenham desonerações tributárias de 17 setores produtivos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, promete entregar nesta terça-feira ao Congresso Nacional sua contribuição para o debate da reforma tributária. Essa reforma se desenvolve no parlamento há mais de um ano e meio, sem que até agora a equipe econômica tenha se dado ao trabalho de participar diretamente das negociações e do debate. Mas a proposta de Guedes se restringe a uma simplificação do sistema, com a unificação de impostos cobrados pela União. Em live sobre o momento econômico brasileiro, promovido pela assessoria de investimentos XP, o ministro afirmou que o governo opta por uma reforma fatiada porque quer começar pelo que une todos os setores econômicos. Ele citou a criação do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA ou IVA, que deve substituir o PIS e a COFINS. Esse seria o IVA nacional, como um exemplo de ponto da União. A justificativa para a proposta apresentada com ares de urgência é a crise econômica provocada pela Covid-19. Outra votação que está na pauta do Congresso é a, a perenização do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valores, Valorização dos Profissionais da Educação. Pela lei atual, que é de 2006, o fundo se encerra em dezembro deste ano, mas é consenso em quase todos os setores da sociedade que ele deve ser transformado em política permanente de Estado. Esse debate começou no Parlamento e na sociedade brasileira em 2015. Mesmo assim, após um ano e meio de empossado, o governo Bolsonaro não apresentou nenhuma sugestão de melhora do projeto. Limitou-se a negociar, quando procurado, a redução dos valores solicitados. Esses valores eles foram solicitados pelos parlamentares, mas eles foram negociados e propostos pelos segmentos sociais envolvidos na construção desse projeto. Neste fim de semana, vendo que o Congresso vai mesmo voltar o Fundeb, o Ministério da Economia apresentou a proposta de congelar o fundo no ano que vem e usar parte dos recursos que a União deverá aportar a partir de 2022 no programa que pretende criar para substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família. A proposta do governo foi recebida com incredulidade por diversos parlamentares envolvidos no debate. O senador Confúcio Moura, por exemplo, do MDB de Rondônia, que é um militante da educação pública de qualidade no país, classificou a proposta do governo como inoportuna e ele afirmou que ela não será aceita pelos parlamentares. É aguardar para ver o resultado das negociações.